Welcome students. Unit 3 Electromagnetism. That is electrical part. We have already discussed this. This is the magnetism part. That is the topic magnetic field. Magnetic field is the electric field. That is the charge. 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 That is the Region and number electric field in the Varinale. Apa electric field, our field lake, material charge very on a gill and the sample came out of force experience. In a P charge movie and the Jerica. P charge movie imbo already in the electric field on the coda the name move chain the charge in around item material field good under the number magnetic field in the Varinata. Okay. Apo or moving charge in around title region a magnetic field in the Varino. Apa moving. Our charge, our magnetic field, like a material moving charge, very one again in the Sambuikum, our very force experience him. Our force in a number magnetic force and another another. A ping and a defined jam, a lingle, the Makuru or magnet and a magnet in the Jutumula region and number magnetic field and the Varino. The Sadana magnet in the ad taken number a thing in Magnetic material is the same as the attraction of the force. That is the definition of the The region around a magnet or a moving charge within which another magnetic material or a moving charge experiences a magnetic force. This is unit of Tesla, that is Newton per ampere meter. Tesla is a scientist in the name. Okay, so Newton per ampere meter. In this case, we have the topic magnetic flux. Magnetic flux is the area we consider. We consider the area the magnetic field. We measure the magnetic flux. We consider the area vector. The area is perpendicular. Okay. The two dimensional area is the area vector. The area vector is the field in the angle. If you have magnetic flux, phi is equal to B A cos theta. B is the magnetic field, area is the area, area, theta is the angle between the area vector and the magnetic field. Okay. This is the unit of Weber. This is the topic of electromagnetic induction. This is the the solenoid. This is the galvanometer. Now, the galvanometer is connected to small current. That is why the circuit is detected. The galvanometer is used. Okay. Now, we will see the magnet. Now, the magnet is the magnet. This is solenoid. This is the circuit. This is galvanometer. Deflection is the current. We will extend the voltage. We will apply the magnet. We the current. We the current. We will the current. We will apply the current. We Field in your variation some boy. But where they would conduct it, Gadilla, you magnet tongue out to go to movie and angular, you field in and then a variation some boy. Upon a variation some boy in the mulam, or a circuit, electric current generate in a phenomena by the perana, electromagnetic induction. So the phenomenon in which electric current is generated in a circuit, any electric current generate is by varying magnetic field, and it is called electromagnetic induction. In either might relate either under laws on all other, that is the Faraday's laws of electromagnetic induction. Adela first law is whenever the magnetic flux associated with the circuit changes an emf is induced in the circuit okay appi ee oru circuit vait associate cheyidha oru magnetic field undu le appa aa oru magnetic flux undu appa aa magnetic flux ne eppolakke change sambhavikkunno angane change sambhavichu kenjalana avade oru emf induced emf produce cheyidha nammal extra aayittu koduthonnu alla aa magnetic flux inde change kaaranam aa oru circuit le induce cheyappetta emf aanu adanu first law whenever the magnetic flux associated with a circuit changes and EMF is induced in the circuit. 
ഇനി സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ സോ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് അതാണ് അവിടുത്തെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കിയ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ് the induced emf produced in the circuit is equal to the rate of change of magnetic flux through it so e is equal to d5 by dt ഇനി അടുത്താണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഒരു ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ചാർജ് ഈസ് മൂവിങ് അപ്പോൾ ഒരു മൂവിങ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ചാർജിന് എന്താണ് ചാർജിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ആ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫീൽഡ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂ അവിടെ ഒരു പ്രസൻസ് പ്രസൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ഇ ആണ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു തീറ്റയുണ്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെലോസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ പ്ലസ് ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനിടയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർത്ത് പോൾ ഇത് സൗത്ത് പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അതായത് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനാണ് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോർത്ത് ടു സൗത്ത് പോളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എൽ സൈൻ തീറ്റ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സാണ് ബി ഐ എൽ സൈൻ തീറ്റ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കറണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി കറണ്ട് ആൻഡ് ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് ഇതാണ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാണ് കറണ്ട് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ടും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണല്ലേ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകും സൈൻ നയൻറ്റി ആകും അതാണ് വെൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്താ എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം 
അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സ്മോൾ കറണ്ട് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഗാൽവനോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചില്ലേ ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഇതാണ് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഇതൊരു മാക്ടി ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് മാക്ടി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഇതാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാൻവിനോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എൽ സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് പോളാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെ കോപ്പർ വയർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിമിൽ കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് വയറുമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് സ്ട്രിപ്പും ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ കൂടി കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു അതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോ ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് വയറിൽ കൂടി കറണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ചുറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് കറണ്ട് ദാ ഇത് വഴി ഐ ഇങ്ങനെ ദാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം കറണ്ട് ദാ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് സ്ട്രിപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ കറണ്ട് എൻ്റേഴ്സ് ദി കോയിൽ ത്രൂ ദി സസ്പെൻഷൻ വയർ ഈ സസ്പെൻഷൻ വയറിലൂടെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലീവ്സ് ത്രൂ ദി സ്പ്രിങ് സ്ട്രിപ്പ് ഈ സ്പ്രിങ് സ്ട്രിപ്പിലൂടെ ആ കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇനി ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് ദ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ സ്പ്രിങ് ഒരു ഈ ഒരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു നാല് സൈഡിലൂടെയും കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദി കോയിൽ അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്റ്റാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അവിടെ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ നാല് സൈഡിലും എനിക്ക് കോയിലിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും കാരണം ആ കോയിലിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ കൂടിയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് സൈഡിലും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി കോയിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി കോയിൽ ഇനി അങ്ങനെ ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കോയിലിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എല്ലാം ത്തിനും ഒരു വാല്യൂ കാണത്തില്ല അതിന് ചിലതൊക്കെ സീറോ ആയി പോകും സീറോ ആകാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയാം ദ ഇതാണല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതാണ് മാക്ടി ഫീൽഡ് നോർത്ത് ടു സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മാക്ടി ഫീൽഡ് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കോപ്പർ വയേഴ്സ് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇതാണ് ഫീൽഡ് ഇതാ ഈ വഴി കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എൽ സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിയുടെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അവ തമ്മിൽ ആംഗിൾ ഇല്ല അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് വരും ഇവിടെ സൈൻ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ സീറോ സീറോ ആകും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും സോറി ഇത് രണ്ടും ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈഡിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അവിടെ മാ
ഒരേ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കത്തില്ല എങ്ങനെ സൈക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് ഹാൻഡിലും അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരെണ്ണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹാൻഡിൽ അങ്ങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ സെയിം ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കപ്പൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫോഴ്സസ് ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കപ്പൾ അപ്പോൾ കപ്പളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എനി വൺ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ബി ഐ എൽ ആണ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതായത് ഈ കോയിലിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ആണത് ഓക്കെ ബി അപ്പോൾ നോക്കുക ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഐ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്റ്റി ഫീൽഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോയിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി കോയിൽ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി കോയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എ ഇനി അവിടെ എൻ ടേൺസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഇതിലെന്താണ് കുറേ ചുറ്റുകൾ ഈ കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു എൻ ടൈംസ് നമുക്ക് എണ്ണം അറിയില്ല ഒരു എൻ ടേൺസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതാ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി ഐ എ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി ഐ എ അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായാലോ ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു കപ്പിൾ കാരണം ഈ ഒരു കപ്പിൾ കാരണം കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് വന്നു ഫോഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ കാരണം ഇതെന്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഫോഴ്സ് വെർ വയറും ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് വെർ വയർ ആ സസ്പെൻഷൻ വയറിലും ഒരു കപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അത് ആ കപ്പിൾ എന്താണ് ഒപ്പോസിങ് കപ്പിളായിരിക്കും ഈ കപ്പിൾ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്താണോ അതിന് ഒപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആ ഒരു കോയിലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് പറയുക കോയിലല്ല ഒരു സസ്പെൻഷൻ വയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഡ്യൂ ടു ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ ദി കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒപ്പോസിങ് കപ്പിൾ ഡെവലപ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി സസ്പെൻഷൻ വയർ ആ ഒപ്പോസിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ ഞാൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇനി വെൻ ദ ടു മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കപ്പിൾസ് ആർ ബാലൻസ് ഈ കപ്പിളും ഇതും കൂടി ബാലൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ഐ എ അപ്പോൾ ആൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തീറ്റ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എത്രമാത്രം അതായത് നമ്മളൊരു ഗാലനോമീറ്റർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നീഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്രമാത്രം ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ ഇൻറ്റു ഐ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ ബി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ആകെ മാറുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് കൂടി എന്നർത്ഥം ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ സോ തീറ്റ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇൻറ്റു അമ്മീറ്റർ ഇതും വളരെ
അപ്പം അമ്മീറ്ററായിട്ടല്ലേ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മീറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എത്ര ഹൈ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഏ പക്ഷേ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടെ വലിയ കറണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിസ്ട്രോയ് അത് ചീത്തയായി പോവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്താൽ നോക്കിയാൽ ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ക്രിച്ച് ഓഫ്സിലൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ജംഗ്ഷൻ വന്നു ജംഗ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടെയും കറണ്ട് പോകും ഈ ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസിൽ കൂടെയും കറണ്ട് പോകും അപ്പം ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു അതിന് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിനേക്കാളും റെസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസിന് അത്രയും ചെറിയ വാല്യൂ ഉള്ള റെസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കുറവായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യും ഈ ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസിൽ കൂടിയായിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ഒരു ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു കറണ്ട് വരുന്നു കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ ജി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടിയും ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്നു ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസ് വളരെ സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഐ എസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഐ ജിയേക്കാളും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഏതായിരിക്കും ഐ എസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ പോയിന്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിൻസ് എസ് ഈസ് എ സ്മോൾ റെസ്റ്റൻസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഏതാണ് ഐ ജി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദി ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇനി ഈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഐ ജി പ്ലസ് ഐ എസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ രണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മാണ് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഐ എസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ മൈനസ് ഐ ജി അതായിരിക്കും ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇ എം എഫ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊരു പാരൽ റെസ്റ്റൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് റെസ്റ്റൻസിനെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ റെസ്റ്റൻസിലും ഈ റെസ്റ്റൻസിലും വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലെയും അതായത് ഈ റെസ്റ്റൻസിലെയും ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിലെയും വോൾട്ടേജ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കറണ്ട് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ എസ് ആണ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഐ എസ് ആണ് എസ് ആണ് സോ ഐ എസ് ഇൻറ്റു എസ് അതാണ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗാൽവനോമീറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ ജി ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ജി സോ ഐ ജി ഇൻറ്റു ജി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഐ എസിന് അതായി ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഐ മൈനസ് ഐ ജി ഇൻറ്റു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ഇൻറ്റു ജി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഏത് വാല്യൂ ഏത് റെസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിന് അമ്മീറ്ററായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സോ ഷണ്ട് റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എസ് ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇടുക ബാക്കി ഈ ഒരു സൈഡിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേത് ഐ ജി ജി ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും ഈ ഐ മൈനസ് ഐ ജി വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ മൈനസ് ഐ ജി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒ